அனைவருக்கும் அன்பான மாலை வணக்கம் மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவருடைய தலைமையில் கொரோனா வைரஸுடைய தடுப்பு நடவடிக்கைகளை கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை தொடர் நடவடிக்கையாக தொடர் கண்காணிப்பு நடவடிக்கையாக தீவிரமாக அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த பணியினை தொடர்ந்து நாம் வந்து கடுமையாக போராடி செய்து வருகிறோம் என்பதை தாங்கள் அறிந்ததே அந்த வகையில் இன்றைய புள்ளி விவரங்களை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் இன்றைக்கு இன்று வரை தமிழகத்தில் வந்து அந்த பாசிட்டிவ் ஆக்டிவ் பாசிட்டிவ் கேஸ் வந்து ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது இன்றைக்கு இந்த ஒரு நாளில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணதில் பாசிட்டிவ் ஆனவருடைய எண்ணிக்கை தமிழகத்தில் இன்று முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு இந்த முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலில் சென்னையில் முந்நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு இன்னும் பிற மாவட்டங்கள் அது ப்ரெஸ் புல்லட்டினில் கொடுத்துருவோம் இதில் மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரிஸ் பிற நாடுகள் அதாவது டாக்கா என்று சொல்லக்கூடிய பங்களாதேஷ் நாட்டிலிருந்து விமானம் மூலமாக வந்தவர்கள் இன்று பாசிட்டிவ் ஆனவங்க நான்கு பேர் அதே போல் இன்றைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் பிற மாநிலங்களிலிருந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தவங்க அதாவது மகாராஷ்டிராவிலிருந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தவங்க எண்பத்தி ஒரு பேர் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் பாசிட்டிவ் குஜராத்திலிருந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தவங்களில் ஏழு பேருக்கு இன்றைக்கி பாசிட்டிவ் ஆந்திர பிரதேசத்திலிருந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்த அவங்களுக்கு ஒருவருக்கு பாசிட்டிவ் அப்போ மகாராஷ்டிரா எண்பத்தி ஒன்று குஜராத் ஏழு ஆந்திர பிரதேஷ் ஒன்று மொத்தம் எண்பத்தி ஒம்பது பேர் பங்களாதேஷ் நாலு பேர் மொத்தம் சேர்த்து தொண்ணூற்றி மூணு பேர் வந்து இன்றைக்கு வந்து வெளியிலிருந்து வந்தவங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கிறது ஆக மொத்தம் இன்றைக்கு நம்முடைய எண்ணிக்கை வந்து நானூற்றி எழுபத்தி ஏழாக இன்றைய நிலவரம் வந்து ஃபோர் செவன்ட்டி செவன் நானூற்றி எழுபத்தி ஏழாக இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் இன்று மட்டும் அந்த டோட்டல் சாம்பிள் டெஸ்டட் சாம்பிள் வந்து பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு இதுவரைக்கும் மொத்த சாம்பிள் டோட்டல் டெஸ்டட் சாம்பிள் வந்து மூன்று லட்சத்தி பதிமூணாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது ஏற்கனவே நாங்கள் குறிப்பிட்டதுபடி இந்தியாவிலேயே அதிக எண்ணிக்கையில் தொடர்ந்து வந்து நம்ம அந்த டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் மூன்று லட்சத்தி பதிமூணாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது சாம்பிள் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் இன்றைக்கு மட்டும் நம்முடைய டெஸ்டிங் அந்த இன்று வரை அந்த டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ் அதாவது நம்ம டெஸ்டிங் லேப் ஃபெசிலிட்டியை நம்முடைய மாண்புகம் முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதலோடு தொடர்ந்து வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் மத்திய அரசுட்டு அப்ரூவல் வாங்கிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ இன்றோடு அறுபத்தி திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையும் சேர்த்து அறுபத்தி ஒரு டெஸ்டிங் லேபு வந்து நம்ம வந்து செயல்பட துவங்கி இருக்கிறது என்ற ஒரு நல்ல தகவலை உங்களுக்கு சொல்கிறோம் அதே போல் டிஸ்சார்ஜ் இன்று ஒரு நாள் மட்டும் அதிகபட்சமாக ஏன்னா தொடர்ந்து வந்து நமக்கு ஒரு கிளஸ்டர் வந்து கொண்டே இருந்தது அது தொடர்ந்து நம்ம மருத்துவமனைகளில் அதே போல் கேர் சென்டரில் நம்ம வந்து கொரோனா கேர் சென்டர்ஸில் வந்து நம்ம வந்து அவங்கள அனுமதித்து மருத்துவர்களுடைய அவங்க கண்காணிப்பில் அவங்க வந்து தொடர்ந்து இருந்தாங்க ஸோ இன்றைக்கு குணமடைந்து சென்றவர்களுடைய அந்த எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதாக இன்றைக்கு இருக்கிறது என்ற தகவலை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன் அதே போல் இன்றைக்கு வந்து டெத் வந்து மூன்று நபர்கள் இந்த மூன்று பேரில் வந்து ஒருவர் அரசு மருத்துவமனையில் இரண்டு பேர் வந்து சென்னையில் தனியார் மருத்துவமனையில் அதில் ஒருவர் வந்து தனியார் மருத்துவமனை அறுபத்தி ஐந்து வயது அவருக்கு நம்ம அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்ரி இல்னஸ் அதே போல் நிமோனியா அதே போல் இன்னொருவருக்கு வந்து அந்த நி நிமோனியா அரசு மருத்துவமனையில் இறந்தவருக்கு வந்து செவன்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் எழுபத்தி நாலு வயது அவருக்கு வந்து டயபெட்டிக் கீட்டோ அஸ்டோஸ்னு சொல்லிட்டு அந்த சர்க்கரை நோயில் முற்றிய நிலையில் வந்து அவருக்கு வந்து சிகிச்சை பல பலனளிக்காமல் இறந்து விட்டார் எழுபத்தி நாலு வயது ஸோ தொடர்ந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவிலேயே நம்ம வந்து இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலக நாடுகளில் ஒட் ஒப்பிட்டு பார்த்தாலும் கூட நம்முடைய அந்த இறப்பு சதவீதம் என்பது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு க ஒரு கன்சிஸ்டண்டாக அதாவது தொடர்ந்து ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இன்று வரை நம்ம வந்து தொடர்ந்து ஒரு கன்சிஸ்டண்டாக அந்த அந்த இறப்பு சதவீதத்தை வந்து நம்ம மார்டாலிட்டி ரேட்டை வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு அண்ட் குறைவான அந்த சதவீதத்தை நம்ம அதாவது பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் புள்ளி ஆறு ஏழு புள்ளி ஏழு அப்படின்ற அந்த சதவீதத்தை நம்ம தொடர்ந்து அந்த மார்டாலிட்டி ரேட்டை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் காரணம் வந்து இயர்லி டயக்னோசிஸ் அதே போல் பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் 
ப்ராப்பர் கிளினிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஸ் பர் ப்ரோட்டோக்கால் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சரியான உயர்தர காம்ப்ரிஹென்சிவ் அந்த சிகிச்சை நம்ம வழங்குகிற காரணத்தினால இன்றைக்கு அந்த இறப்பு சதவீதத்தை நம்ம தொடர்ந்து வந்து நல்ல நிலையில் வைத்திருக்கிறோம் அப்படின்றத அந்த தகவலை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் இப்போ இன்றைக்கு வந்து பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு மொத்தம் அந்த டெஸ்ட்டில் வந்து நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேர் நமக்கு டோட்டல் வந்தால் கூட தொண்ணூற்றி மூன்று பேர் வந்து பிற மாநிலத்திலேருந்து வந்துருக்கிறாங்க இதில் குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு முக்கியமான தகவலை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் இப்போ பத்திரிகை நண்பர்கள் முக்கியமாக இந்த நீங்கள்லாம் கேள்வி கேட்குறீங்க அதில் ஈரோட்டில் ஈரோடு மாவட்டத்தில் முப்பத்தி ஒரு நாட்களாக தொடர்ந்து வந்து ஈரோட்டில் எந்த விதமான பாசிட்டிவ் பர்சன்ஸ் இல்லை திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பதினைந்து நாட்களாக பாசிட்டிவ் ஆனவர் ஒருவர் கூட இல்லை பதினைந்து நாட்களாக அதை வந்து அந்த பாசிட்டிவ் இல்லாத நிலையை அந்த மாவட்ட நிர்வாகம் அரசு தக்க வைத்து கொண்டிருக்கிறது கோயம்புத்தூரில் பதிமூணு நாட்களாக புதிய பாசிட்டிவ் எதுவும் இல்லாத நிலையை நம்ம தக்க வைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் சேலம் திருவாரூர் மாவட்டத்திலையும் பத்து நாட்களாக புதிய பாசிட்டிவ் கேஸ் இல்லாத நிலையை நம்ம தக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதே போல் நாமக்கல் அண்ட் நீலகிரி மாவட்டத்திலையும் ஏழு நாட்களாக புதிய பாசிட்டிவ் இல்லாத நிலையை அரசு தக்க வைத்து கொண்டிருக்கிறது அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகம் மிக சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போல் கிருஷ்ணகிரி திருப்பத்தூர் ஆறு நாட்களாக புதிய பாசிட்டிவ் எதுவும் இல்லை அதே போல் திருச்சியில் நான்கு நாட்களாக புதிய பாசிட்டிவ் இல்லை திருச்சி மாவட்ட நிர்வாகம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அரியலூரில் மூன்று நாட்களாக புதிய பாசிட்டிவ் இல்லை கரூர்லையும் ராமநாதபுரத்திலையும் இரண்டு நாட்களாக புதிய பாசிட்டிவ் இல்லை கடலூர் பெரம்பலூர் புதுக்கோட்டை ஆகிய மூன்று மாவட்டங்களையும் கடந்த மூன்று கடந்த ஒரு நா கடந்த நாட்களாக வந்து பாசிட்டிவ் புதிய பாசிட்டிவ் இல்லை இப்போ குறிப்பாக ஈரோடு திருப்பத்தூர் ஈரோடு திருப்பூர் கோயம்புத்தூர் சேலம் திருவாரூர்லாம் ரொம்ப வந்து மிக சிறப்பாக அந்த ஏற்கனவே யாருக்கெல்லாம் பாசிட்டிவ் வந்ததோ அந்த பாசிட்டிவ் அவங்களோட தொடர்புடையவர்கள் அதில் தொடர்புடைய வாய்ப்பு இருப்பவர்கள் என்பவர்கள்லாம் முழுமையாக தேடி பிடித்து கண்டறிந்து நம்ம டெஸ்ட் எடுத்து அவங்கள நம்ம மருத்துவமனையில் பாசிட்டிவ் வந்து அவங்களை அனுமதித்து கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் அண்ட் கண்டெய்ன்மெண்ட் பிளான் ஆக்டிவிட்டியை நம்ம எஃபெக்டிவாக பண்ணி அந்த நில் அப்படின்ற மாதிரியான தொடர்ந்து கேஸில் நிலையை இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறோம் அது ஒரு ரொம்ப நல்ல முக்கியமான விஷயம் ஆனால் இப்போ இன்றைக்கு வந்து நமக்கு வந்து புதிய புதிய சவால்கள் இருக்கின்றன எதை இதை நான் நீங்கள் பத்திரிகை துறை கேட்டதுக்காக நான் இதை வந்து இதை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்கேன் இப்போ வெளியில் வந்து இப்போ அரசியல் தலைவர்கள் அல்லது தன்னார்வலர்கள் இப்போ நம்முடைய மாநிலத்தை சார்ந்தவர்கள் வெளியில் வெளி மாநிலத்தில் இருப்பவர்கள் இங்கே நம்முடைய மா அவர்களை உடனே இங்கே மீட்டு கொண்டு வர வேண்டும் அதே போல் வெளிநாடுகளில் இருக்கிறவங்க அவங்க உடனே இங்கே மீட்டு கொற வேண்டும் என்ற அந்த கருத்துக்களை சொல்லுகின்ற பொழுது அதில் அது அவர்கள் வர வேண்டும் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்து நமக்கு இல்லை இருந்தாலும் கூட அதில் என்ன விதமான சவால்கள் இப்போது இப்போது தீவிரமாக ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நோயை நாம் கட்டுப்படுத்தி அது வந்து ஒரு ட்ரெண்டை வந்து ஒரு ஒரு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான்கு நாட்களாக இப்போ ஹேவ் அ டீட்டெயில் கிராஃப் இருக்குது அதாவது இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு அந்த கேஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிராஃப் வந்து நமக்கு இப்படி குறைவாக இருந்து இப்படி இப்படி ஒரு பீக் நமக்கு போய் இப்போ கடந்த திங்கட்கிழமையிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜில் எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு அளவுக்கு போனது அதற்கு பின்னாடி திங்கள் அதிகமாக போனது திருப்பி செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு ஒரு டிக்ளைன் ஸ்டார்ட் ஆகி திருப்பி புதன் ஒரு டிக்ளைன் ஸ்டார்ட் ஆகி வியாழன் ஒரு டிக்ளைன் ஸ்டார்ட் ஆகி வெள்ளி ஒரு டிக்ளைன் ஸ்டார்ட் ஆகி இன்றைக்கு சனிக்கிழமை வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலாக நமக்கு வந்து இப்போ அப்படியே டேப்பரிங்காக குறைந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இப்பொழுது வெளி மாநிலத்துலேருந்து நமக்கு இது வரைக்கும் விமானங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பத்து விமானங்கள் இது வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ டென் ஃப்ளைட்ஸ் லேண்டட் இன் சென்னை ஸோ ஒரு நைன் ஃப்ளைட்ஸ் லேண்டட் இன் சென்னை ஒரு ஃப்ளைட் திருச்சியில் லேண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த பத்து விமானத்தில் மூன்று விமானத்தில் மட்டும் பாசிட்டிவ் கேஸ் மீது ஏழு விமானத்தில் வந்தவங்களுக்கு எல்லாம் நெகட்டிவ் ஒரு விமானத்தில் நான்கு பேருக்கு பாசிட்டிவ் ஒரு விமானத்தில் ஐந்து பேருக்கு பாசிட்டிவ் ஒரு விமானத்தில் நாலு பேருக்கு பாசிட்டிவ் மொத்தம் பதிமூணு பேருக்கு மூன்று விமானங்களில் பாசிட்டிவ் இது ஒரு சவால் அதில் பாசிட்டிவாக இருந்து மீது எல்லாருக்கும் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் கூட ஒரே விமானத்தில் அவங்க பயணம் செய்து வருகின்ற பொழுது பல மணி நேரங்கள் ஒன்றாக பயணம் செய்து வருகின்ற பொழுது டுடே நெகட்டிவ் மே பிகம் பாசிட்டிவ் டுமாரோ ஸோ இன்றைக்கு நெகட்டிவாக இருக்கிறவங்க பின்னாடி பாசிட்டிவாக இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்கின்றனால மத்திய அரசுடைய விதிமுறையின்படி நம்ம அவங்கள வந்து அந்த குவாரண்டைனில் வச்சுருக்கிறோம் நம்ம ஃபெசிலிட்டி குவாரண்டைன் அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த குவாரண்டைனில் நம்ம அவங்கள வச்சுருக்கிறோம் ஸோ இது ஒரு சவால் அதே போல் நேற்றைக்கு முன்தினம் ச டெல்லியிலேருந்து
அவங்கள நம்ம ரிசீவ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு நானூறு பேர் கொண்ட டீம் போட்டு அவங்கள ரிசீவ் பண்ணி குவாரண்டை அவங்கள தங்க வச்சு அவங்க எல்லாருக்குமே நம்ம அனைத்து ஒரு ஒருத்தர் விடாமல் எல்லாருக்குமே நம்ம டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிக்கிறோம் இன்று இரவு முழுக்க அந்த பணி நடக்கும் ஸோ இது ஒரு சவால் ஸோ இதன் மூலம் என்ன ஒரு கருத்து அப்படி என்று சொன்னால் இப்போ நான் சொன்னது போல் பல மாவட்டங்களில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிவகங்கை மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து வந்து ஒரு உதாரணத்திற்கு சிவகங்கை மாவட்டம் தொடர்ந்து கேஸ் இல்லாமல் இருந்த நிலையில் ஒம்பது பேர் இன்றைக்கு மகாராஷ்டிராவிலேருந்து அங்கே வந்துட்டாங்க இப்போ செக் போஸ்ட்லேயே அவங்கள கேட்ச் பண்ணி நம்ம அவங்கள செக் போஸ்ட்டில் அவங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் பண்ணுறப்ப ஒம்பது பேருக்கு பாசிட்டிவ் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டோமானால் நீங்கள் கேட்டீங்க திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மட்டும் அங்கே ஜீரோ என்ற நிலை இருக்கின்ற பொழுது இன்றைக்கு நாற்பத்தி நாலு பேர் மகாராஷ்டிரா பாம்பேலேருந்து வந்த நாற்பத்தி நாலு பேருக்கு அங்கே வந்து பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு ஸோ அந்த திருநெல்வேலியுடைய எண்ணிக்கை இப்போ நாற்பத்தி நாலு என்று அந்த எண்ணிக்கை வந்து இப்போ தமிழகத்தில் அது உயரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்போ திருநெல்வேலியில் நாற்பத்தி நாலு பாசிட்டிவ் ஒன்று வந்துடும் ஸோ என்னுடைய கருத்து என்பது அரசினுடைய நிலைப்பாடு என்பது இப்படி வெளியிலிருந்து நம்ம வந்து அவர்கள் வர வேண்டும் அதில் மாற்று கருத்து இல்லை இப்போதைக்கு தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் திறமையில் இந்த நோய் பரவலை நம்ம கடுமையாக போராடி தடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் கடுமையாக போராடி இந்த நோய் பரவலை நாம் கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் எப்படியாவது இந்த நோயினுடைய பரவலை கட்டுப்படுத்தி தடுத்து நம்ம வந்து அந்த எல்லா மாவட்டங்களையும் அந்த நில் ஜீரோ என்ற நிலைக்கு வருகின்ற பொழுது ஒரு புறம் விமானத்திலிருந்து வரக்கூடியவர்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஒரு புறம் ரயிலிருந்து வரக்கூடியவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஒரு புறம் ஆன் ரோடு வந்து அவங்க வந்து ட்ராவல் பண்ணி வரக்கூடிய குறிப்பாக ஓட்டுநர்கள் நிறைய பேர் வந்து அந்த ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் லாரிகள் மூலம் வர்றப்ப செக் போஸ்ட்டில் வந்து அரசு துறை அதிகாரிகள் காவல்துறை அதிகாரிகள் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாமே அவங்கள செக் பண்ணி செக் போஸ்ட்டில் நம்ம அதை அவங்கள செக் பண்ணுறப்ப இன்று ஒரு நாள் மட்டும் அதாவது நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு பேர் மொத்தம் அப்படின்னா தொண்ணூற்றி மூணு பேர் அதாவது இருபது சதவீதம் என்று ஒரு நாள் கணக்கில் மட்டும் இருபது சதவீதம் பேர் பிற மாநிலத்திலிருந்து ட்ராவல் பண்ணி வந்தவங்களுக்கு இந்த பாசிட்டிவ் எண்ணிக்கை என்பது அரசுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இந்த நோய் தீவிரமாக கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிலையில் கவ் ஃப்ளாட்டரிங் ஆகி கொண்டு வரக்கூடிய இந்த நிலையில் அது ஒரு புதிய சவாலாக இருக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதையும் அரசு வந்து அவங்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் செய்து எல்லாேருக்கும் நம்ம டெஸ்ட் எடுத்து அவங்க எல்லாரையும் நம்ம ப்ராப்பராக குவாரண்டைன் பண்ணி ஃபெசிலிட்டி குவாரண்டைன் பண்ணி அவங்களுக்கு உரிய பாசிட்டிவ் வர்றவங்களும் உடனே நம்ம மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கிறோம் நெகட்டிவ் வர்றவங்களையும் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ஆஸ் பர் கைட்லைன்ஸ் நெகட்டிவ் வர்றவங்களையும் நம்ம வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ் அவங்கள வந்து நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும்னு மத்திய அரசுடைய கைட்லைன்ஸ் இருக்குது அவங்கள வந்து முழுமையாக அவங்கள வந்து நாங்கள் கண்காணித்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற தகவலை இந்த நேரத்தில் நான் உங்களோடு பதிவு பண்ண விரும்புகின்றேன் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு மட்டுமே திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ஐந்து பேர் குஜராத்லேருந்து வந்தவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் கள்ளக்குறிச்சியில் பதினாலு பேர் மகாராஷ்டிரா பாம்பேலேருந்து வந்தவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் கன்னியாகுமரியில் ஒருவர் பா பாம்பேலேருந்து வந்த ஒருவருக்கு பாசிட்டிவ் மதுரையிலேருந்து ஒருவருக்கு பாம்பேலேருந்து வந்த ஒருவருக்கு பாசிட்டிவ் ராணிப்பேட்டையில் ஒருவர் மகாராஷ்டிராவிலேருந்து ஒருவர் குஜராத்திலேருந்து சிவகங்கையில் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒம்பது பேர் மகாராஷ்டிராவிலேருந்து தென்காசியில் நாலு பேர் மகாராஷ்டிராவிலேருந்து அதே போல் உங்களுக்கு தஞ்சாவூர் தேனி அதே போல் தூத்துக்குடியில் வந்து ஒருவர் குஜராத் ஆறு பேர் மகாராஷ்டிராவிலேருந்து அதிகபட்சமாக திருநெல்வேலியில் நாற்பத்தி நாலு பேர் மகாராஷ்டிராவிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க ஸோ இந்த இந்த சவால்களையும் நாம் எதிர்கொண்டிருக்கின்றோம் அதனால தான் இந்த எண்ணிக்கையில் வந்து ஒரு இருபது சதவீதம் வந்து தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டாப்பரிங் இந்த இந்த கவுவில் வந்து இருபது சதவீதம் வந்து பிற மா நம்மை நம்முடைய மாநிலத்தை சார்ந்தவர்கள் பிற மாநிலங்கள்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணி வர்றப்ப அவங்கள நம்ம உரிய முறையில் எல்லாருக்குமே ஏன்னா மற்ற மாநிலங்கள் பற்றி தரல நம்முடைய மாநிலத்தில் பிற மாநிலத்திலிருந்து யார் வந்தாலும் முழுமை அவங்கள வந்து உடனே செக் போஸ்ட்லேயே வந்து அவங்கள வந்து நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி டெஸ்ட் எடுத்து குவாரண்டைன் பண்ணி கரெக்டாக நம்ம அதை சரியான பாதையில் நம்ம சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் ஆஸ் பர் கைட்லைன்ஸ் ஆஸ் பர் ப்ரோட்டோக்கால் உலக சுகாதார நிலையம் என்ன சொல்கிறதோ மத்திய அரசுடைய ஐசிஎம்ஆர் என்ன சொல்கிறதோ உரிய விதிமுறைப்படி அனைவரையும் நம்ம வந்து செக் போஸ்ட்டில் நிற்பாட்டி எந்த நோய் பரவலை தடுக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார் அந்த முதல் மாண்பு முதலமைச்சருடைய அந்த உத்தரவுக்கு நாங்கள் அதை நம்ம சரியாக செஞ்சிட்ருக்கிறோம் பிற மாநிலங்கள்லையும் அது மாதிரி அங்கேருந்து அந்தந்த மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்க அந்தந்த மாநிலத்திலே அவங்கள வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா அது அதுதான் ஏற்புடைய விஷயம் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் பதிய வைக்க விரும்புகின்றேன் அதை தொடர்ந்து குறிப்பாக இங்கே நீங்கள் கேட்டீங்க தனியார் மருத்துவமனைகள் ஏற்கனவே மாண்புகள் முதலமைச்சர் வந்
யார் நம்ம ஹூ ப்ரோன் டு ஹாவ் டிசீஸ் யாருக்கெல்லாம் அந்த நோய் தொற்று அந்த ஹை ரிஸ்க் இருக்கிறதோ ஆக அவர்களை வயதிலே மூத்தவர்கள் அந்த வல்னரபிள் குரூப்பை வந்து நம்ம வந்து மைக்ரோ பிளான் பண்ணி அவங்கள வந்து நம்ம டெத் இல்லாத மார்டாலிட்டி இல்லாத ஒரு நிலைக்கு அவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் மைக்ரோ பிளான் போட்டு நோடல் ஆஃபீஸர் போட்டு அவங்களை முழுமையாக கண்காணித்து அதன் மூலமாக அந்த மார்டாலிட்டி ரேட்டை குறைப்பதற்கான தேவையான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் அரசு எடுத்து வருகிறது என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு இவ்வளோ பெரிய நம்ம இந்த வல்னரபிள் குரூப்பை நம்ம இந்த மார்டாலிட்டி ரேட்டை எப்படி குறைக்கிறோம் அப்படின்னா அரசு இன்றைக்கு ராஜீவ்காந்தி நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அரசு ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் உதாரணத்திற்கு ஒரு பதினாறு வயசு பெண் ஹார்ட் அண்ட் லங் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுவங்க இருதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை இதயம் நுரையீரல் என இரண்டு உறுப்புகளையுமே மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்ட ஒரு பெண் அவருக்கு பாசிட்டிவ் வந்து அவர் நம்முடைய அரசு மருத்துவமனையில் கோவிட் பாசிட்டிவ் கொரோனா அந்த நோய் தொற்று ஏற்பட்டு பூரண சிகிச்சை பெற்று அவர் திரும்பி இருக்கிறார் என்ற நல்ல செய்தியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள அந்த அளவிற்கு மிக சிறப்பு ஒரு வில்சன் டிஷனர் வில்சன் டிசீஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சீக்கடி என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம கிரானிக் ரீனல் டிசீஸாக இருக்கட்டும் கேன்சர் டிசீஸாக இருக்கட்டும் பிளட் கேன்சராக இருக்கட்டும் இப்படி பிற கோமார்பிட் என்று சொல்லக்கூடிய அபாயகரமான நோய்கள் இருக்கிற அவர்களுக்கு வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு பிறந்த நியூபான் குழந்தைகளுக்கு பாசிட்டிவ் ஏற்படுகின்ற பொழுது விட ஹெச்ஐவி பேஷண்ட் அவங்களுக்கு இந்த பாசிட்டிவ் ஏற்படுகின்ற பொழுது மிக சிறப்பாக நம்முடைய அரசு மருத்துவர்கள் வந்து அவர்கள் உள்ளார்ந்த அன்போடு முழு ஈடுபாட்டோடு இந்த சிகிச்சை எல்லாம் செய்து இந்தியாவிலேயே மிக சிறப்பாக கிளினிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது உயர்தர சிகிச்சை செய்து இறப்பு சதவீதத்தை தொடர்ந்து குறைத்து தக்க வைத்து கொண்டிருக்கின்ற மாநிலம் என்று உலக அளவில் வந்து ஒப்பீடு செய்யக்கூடிய அளவிற்கு நம்முடைய அந்த கிராஃப் இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் கூடுதல் தகவலாக உங்களுக்கு பதிவு செய்து விரும்புகின்றேன் கிட்டத்தட்ட மாண்புகும் முதலமைச்சர் அவர்கள் கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு வந்து எண்பத்தஞ்சு நாட்கள் அதாவது தொடர்ந்து தொடங்கி வைத்திலிருந்து எண்பத்தஞ்சு நாட்களாக நம்ம அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த ஹெல்ப் லைன் வந்து நம்முடைய மிக சிறப்பாக இயங்கி வருகிறது இது வரைக்கும் ஒரு லட்சம் கால்கள் வந்து டெய் தினமும் வந்து தினந்தோறும் எங்களுக்கு வந்து இந்த கொரோனா நோய் குறித்த சந்தேகங்கள் உதவிகள் கருத்துக்கள் ஆலோசனைகள் அப்படி எங்களுக்கு பல்வேறு கால்கள் வருது இரவு பகல் பாராமல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த சென்டர்ஸ் இயங்கி வருகிறது அந்த சென்டரில் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் கால்கள் வந்து பெறப்பட்டிருக்கின்றன அவர்களுக்கு உரிய வழிகாட்டுதல்களை அரசு மருத்துவர்கள் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் கால்ஸ் அட்டன் பண்ணுறது வந்து டெக்னீஷியன் கிடையாது மருத்துவர்கள் தான் இருக்காங்க மருத்துவர்கள் அங்கே முழு நேரம் அந்த அட்வைஸை கொடுத்துட்ருக்காங்க அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் மத்திய அரசு பாராட்டிய விஷயம் அதே போல் இன்றைக்கு மத்திய அரசும் மாநில அரசும் வந்து இணைந்து உருவாக்கி இ சஞ்சீவினி என்று சொல்லக்கூடிய வீடியோ கால் சிஸ்டம் அதாவது ஒரு வீட்டில் இருக்க இருப்பவர்களுக்கு அல்லது குவாரண்டைனில் இருப்பவர்களுக்கு அல்லது யாருக்கு வேணும் அல்லது வல்னரபிள் குரூப்புக்கு இல்லை என்சிடிவி இருக்கக்கூடிய யாருக்கு வேணும் அவர்கள் ஒரு மருத்துவரை அணுக வேண்டும் என்று சொன்னால் வீட்டில் இருந்தபடியே அந்த வீடியோ காலில் பேசக்கூடிய இ சஞ்சீவினி வீடியோ கால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நிலவரப்படி இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் தான் அதிகமான அளவிற்கு அந்த இ சஞ்சீவினியுடைய அந்த வீடியோ கால் சிஸ்டத்தை வந்து எல்லோரும் அது தமிழகத்தில் வந்து பயன்படுத்திக்கிறார்கள் இப்படி தொடர்ந்து நம்முடைய மாண்புகம் அம்மாவுடைய அரசு முதலமைச்சர் தலைமையில் தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அனைத்து தொடர் நடவடிக்கைகளையும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் உங்களிடத்தில் குறி குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் ஆக தொடர்ந்து வந்து இந்த தொடர் நடவடிக்கைகள் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை முதலமைச்சர் தலைமையில் நம்ம எடுத்து வருகின்றோம் புதிய சவால்களையும் இன்றைக்கு நாம் எதிர்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆக அந்த சவால்களையும் எதிர்கொண்டு ஒரு சரியான பாதையில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல் இந்த அக்ரெசிவ் டெஸ்டிங் ஏர்லி டயக்னோசிஸ் ஏர்லி ஐடென்டிஃபிகேஷன் வெல் கிளினிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் லெஸ் மார்டாலிட்டி ரேட் என்ற வகையில் நாம் வந்து ஒரு நல்ல பாதையில் நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு கூட அரசு மாண்புக முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதலின் படி அரசு ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் மருத்துவர்களோடு டெய்லி நம்ம வந்து ப்ரொட்டோக்கால்ஸ் மீட்டிங் அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து தமிழகத்தில் முழுக்கக்கூடிய அனைத்து முருகளுக்கும் அந்த ப்ரொட்டோக்கால் மீட்டிங்ஸ் அட்டன் பண்ணி அந்த வழி புதிய யுத்திகளை எல்லாம் நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்திய மருத்துவத்திற்கும் முக்கியத்துவம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆரோக்கியமான உழவு வழங்கிக்கொண்டோம் அதே போல் அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனை ஆய்வுகளை மேற்கொண்டோம் செங்கல்பட்டு மருத்துவமனை ஆய்வுகளை மேற்கொண்டோம் அதே போல் இன்றைக்கு வந்து நம்ம கண்டெய்ன்மெண்ட் பிளான் சென்னையில் வந்து மாநகராட்சியுடைய சிறப்பு அதிகாரிகளோடு சென்று அங்கே புளியந்தோப்பு போன்ற பகுதிகளில் அதே போல் நம்ம ட்ரிப்ளிகேன் போன்ற கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன் ஆக்டிவிட்டி அங்கேயும் நேரடியாக களத்தில் சென்று ஆய்வுகளை எல்லாம் மேற்கொண்டி